はいどうもゆうねいですこちら腹広カマキリですねちょっと道路歩いてたんで保護しましたこれからちょっと安全そうな場所にね運んであげたいと思いますまあねえまあ私のアイコンがカマキリであるようにいててててててて、ね、まあ私のアイコンのカマキリもこの腹広カマキリなんですけれどもまあやっぱり初対面でやるとね結構強く挟まれますねははいや私が飼ってたあの2匹だったらもうなんか指が怪我するぐらいまで強く挟まれることってなかったんですけどまあやっぱりカマキリも慣れてくれるってことなんでしょうかねいてててててて<笑>まあカマキリが人慣れするかどうかはねまあ諸説ありますけれども、まあ、少なくとも、ね、実際に飼育した身としては慣れると思っておりますまあ実際手渡しで餌を与えたこともありますしねはは<笑>まあ動画にはできませんでしたけどもまあ買ってあげてもいいですが、まあ、正直え余裕がないのでここら辺でお別れしたいところですがどこがいいかな腹が広カマキリって、まあ、樹状性のカマキリで、まあ、つまりは地面にいることって少ないカマキリなんですよねまあ思えば私のカマキリたちもちょっと高いところにいましたしちょっとあの林のところまで行くかまあちょっと豆知識を披露しておくとこの羽にある白い点がねハラビロカマキリの特徴ですなんか外来種がね,ね入ってきたとのことですがまあ多分見た感じこの子は在来種のハラビロカマキリですねまあ間違ってたら申し訳ございませんまあねまあ某ね、生物系 YouTuber の方だったらこのカマキリを水につけてねハリガネムシがいるかどうか探るところですがまあ私にはあいにくそんな趣味はないのでねまあまあそのハリガネムシはね水中で暮らすまあ、ね、水中でねカマキリから分離する寄生虫ですので、まあ、水辺がないところでは、まあ、基本的にねまあ、水,辺に水辺が近くにないところに住んでいるカマキリだと、まあ、実を言うとハリガネムシって出てこなかったりするんですよね。まあ、私の2匹のカマキリも、まあ、ハリガネムシは出てきませんでしたし私のアイコンのカマキリたちもね、うん、この辺の餌も多そうですし、まあ、ああいうちっちゃな蝶々が、ね、餌になるのはちょっと心苦しいものもありますけれども。まあ、弱,肉強食と弱肉強食というねことでちょっと割り切らせていただきたく<笑>この辺がいいかな<笑>ほんと<笑>まあハリガネムシに寄生されていたら子供は望めませんがそうでなければねまあきっと良い子を産んでくれるでしょう Yeah, また。